ഹലോ യൂട്യൂബ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നേരെ എത്തു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ചാനലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളൊക്കെ കാണും എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്ഷമിക്കണം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കെ ടി എം ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടാ ടാക്കോമീറ്റർ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷന് സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ പിന്നെ ട്രിപ്പ് ഓഡോമീറ്റർ പിന്നെ അല്ലാതെ ഹിയർ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഫ്യൂവൽ പിന്നെ ടൈം ഉണ്ട് ഒരു കൺസോളിൽ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കണ്ടോ പിന്നെ ഇത് എഞ്ചിൻ ഓൺ ആക്കുമ്പം ഇത് ഓഫ് ആവും കാണിച്ചു തരാം അത് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാമേ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റ് പിന്നെ നൂട്ടറ് നൂട്ടർ വി നൂട്ടറിൻ്റെ ലൈറ്റ് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ഡിമ്മിൻ്റെ പിന്നെ ഇ ബി എസ് ഇതെന്താന്ന് നോക്കിയിട്ടിടാവേ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് വീൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് കത്തും സൈഡ് സ്റ്റാൻഡും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കത്തും സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് രണ്ട് ലോഫ് വീലും ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കത്തും പിന്നെ ഈ സാധനം എഞ്ചിൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആയി പോകും പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഓൺ ആക്കുമ്പം ഇത് ഓഫ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടേ കാണിക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് വണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മോഡ് ബട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റ് ബട്ടർ ഉണ്ട് മോഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടോമീറ്റർ ട്രിപ്പ് വൺ ട്രിപ്പ് ടു പിന്നെ ഈ എഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോ ഫ്യൂവൽ ആയി കഴിയുമ്പം എഫ് ലൈറ്റ് എഫ് സിമ്പിൾ ഓൺ ആകത്തുള്ളൂ പിന്നെ സെറ്റ് ബട്ടർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളു അപ്പം ഇത് നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്ര എത്രയില്ല പോയത് പിന്നെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണം അല്ല നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ വേണം പിന്നെ അടുത്ത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ വേണം പിന്നെ സ്പോട്ടിലുള്ള മൈലേജ് പിന്നെ മൈലേജ് അടുത്ത സർവീസിലോട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ സർവീസിലോട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഇതിൽ ടാങ്കിലുള്ള പെട്രോൾ വെച്ച് എത്ര എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും ടാങ്കിലുള്ള കിലോമീറ്റർ എത്ര ചോ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും പിന്നെ നേരത്തെ എത്രയാണ് എത്ര നേരം ആവറേജ് വണ്ടി ഓടിച്ചു പിന്നെ ആവറേജ് വണ്ടി എത്ര ഓടിച്ചു ആവറേജ് നേരത്തെ സ്പീഡ് എത്ര ആണ് ഇവിടെ ഇത്ര ഇവിടെയുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ അല്ലാതെ കുറേ ഉണ്ട് സർവീസ് റിമൈൻഡർ കാണിക്കും സർവീസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് സിമ്പിൾ റെഡി ടു റേസ് ഇതവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ വേറെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക് സെക്വൻഡിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മീറ്ററാണ് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ ഇത് മാറ്റാനാണ് വെച്ചാൽ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറും ഉണ്ട് മൈൽസ് പെർ ഹവറും ഉണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാറ്റി നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ മോഡ് ബട്ടണെ ഞെക്കി ഓഡോ സ്ക്രീനിലോട്ടാക്കുക മോഡ് ബട്ടണെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഞെക്കി പിടിക്കുക അല്ല അല്ല ആയി മൈൽസ് പെർ ഹവറിലാണ് ഇനി സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് ഇതതുപോലെ തന്നെ കിലോമീറ്ററും മാറി മൈൽസായി അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൈൽസ് ആകും ഇവിടെ നേരെ ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും ഈ ഫ്യൂവൽ വെച്ച് അതെല്ലാം മൈൽസിലോട്ടായി മാറ്റാൻ ഓടോ ഓടോയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മോഡൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ മതി ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മൈൽ പെർ അവറിലോട്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ടാക്കോമീറ്ററിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് നടക്കാം ടാക്കോമീറ്ററിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആർ പി എം വണ്ണും ആർ പി എം ടു ആർ പി എം വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആർ പി എം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു
ആർ പി എമ്മാണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം സാധാരണ വണ്ടി എപ്പോഴും കിട്ടുമ്പം ഏഴായിരം ഏഴായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് നമ്മുടെ ആർ പി എം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആർ പി എമ്മിലോട്ട് മാറ്റാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രിപ്പ് ടൂലാക്കണം ട്രിപ്പ് ടൂലാക്കിയതിൻ്റെ മോഡ് ബട്ടൺ അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ ഞെക്കി പിടിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടോ ആർ പി എം ആണ് എന്നുള്ളതായി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന പതിനായിരത്തേലാണ് മോഡ് ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടും കൂട്ടാം പിന്നെ സെറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാം കുറച്ച് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ കുറയും കൂടുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സ് അപ്പം അത്ര ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ പി എം ടു ആർ പി എം ടു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നിശ്ചിത ആർ പി എം കഴിയുമ്പം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആർ പി എം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആർ പി എം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാതെ കത്തി നിൽക്കും അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ടൂവിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ട്രിപ്പ് ടു ആണ് കാണാമോ ആ ഇപ്പം ട്രിപ്പ് ടൂവിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ബട്ടണ് അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ ഞെക്കി പിടിക്കും ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതാവും ആർ പി എം ടു ആർ പി എം ടു അതുപോലെ തന്നെ മോഡലും സെറ്റിൽ ഞെക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു നിശ്ചിത ആർ പി എം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആർ പി എം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡ് സെറ്റ് കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം അത് കറക്റ്റാവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാവും മോഡ് ബട്ട് സെറ്റ് ട്രിപ്പ് ടൂലോട്ടാക്കിയിട്ട് മോഡ് ബട്ടണെ ഞെക്കി പിടിക്കുക അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ അപ്പം ആർ പി എം ടു കാണും അത് സെറ്റ് ബട്ട് മോഡ് ബട്ടണെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടാം സെറ്റ് ബട്ടണെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോഡ് ബട്ടണും സെറ്റ് ബട്ടണോടെ ഒരുമിച്ച് ഞെക്കി പിടിക്കുക അപ്പം അത് മാറും അത് സെറ്റാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർ പി എം വണ്ണും ആർ പി എം ടുവും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മോഡ് ബട്ടണ് ഞെക്കി ഓഡോ സ്ക്രീനിലോട്ടാക്കണം ഓഡോ സ്ക്രീനിലായി കഴിയുമ്പം മോഡ് ബട്ടണും സെറ്റ് ബട്ടണും ഒരുമിച്ച് പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ ഞെക്കി പിടിക്കണം ശേഷം പാടുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ ആവശ്യം ആയിപ്പോയില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇപ്പോൾ കണ്ടത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ഇതുപോലെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും നമ്മൾ സമയം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മാറ്റായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പഴയ പോലെ ആവും അപ്പം ഓഡോ സ്ക്രീനിലോട്ടാക്കിയിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് മോഡ് ബട്ടണും സെറ്റ് ബട്ടണും ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇപ്പോൾ പതിമൂന്നായി നമ്മൾ സെറ്റ് ബട്ടണ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിറ്റുകൾ മാറും മോഡ് ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം മാറും നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോഡ് ബട്ടണും സെറ്റ് ബട്ടണും ഒരുമിച്ച് ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ ആക്കിയത് അത് സെറ്റാവും കറക്റ്റ് ടൈം ആക്കി ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റിയും പഴയ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിയും ആണെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെയായിട്ടൊരു ഹിഡൻ സ്വിച്ച് കാണും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എസ് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനുമാണ് ഇപ്പം ഇത് കെ എ ടി ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആ എ ബി എസ് സ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇല്ല ഇവിടെ ആ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ത്രീ നയൻറ്റിക്കും പഴയ ത്രീ നയൻറ്റിക്കും ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റിക്കും അത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എ ബി എസ് എന്നുള്ള സാധനം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കത്തും അങ്ങനെ കത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് എ ബി എസ് ഓഫ് ആകുന്നത് ഇതിലില്ല അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ നിർവാഹമില്ല പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കെ ടി എം ഡി ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നും കാരണം എല്ലാവർക്കും മടിയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ മാനുവൽ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്
അത് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം പിന്നെ തെറി വിളിക്കരുത് കേട്ടോ പ്ലീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബായ്